सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन टेन सो हियर इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्रूशियल चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज एनिमल किंगडम सो एनिमल किंगडम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए बिकॉज यहाँ से आपके दो या तीन क्वेश्चन आप लोग हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नीट एग्जामिनेशन सो अगर आप इस चैप्टर को बहुत थॉरली पढ़ते हैं तो आप अपने आठ से बारह नंबर कन्फर्म करेंगे and that is a surety. so please make sure कि आप इस वीडियो से रिलेटेड हर फैक्ट को बेहतर तरीके से जाने और आप इस चैप्टर की एटलीस्ट सारी वीडियोज देखें जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैकेट गाइज एंड लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द कॉन्टेंट सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन अकेडमी इज लर्निंग ऐप दिस ऐप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर जैसे ही आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन आई रिकमेंड यू गाइज कि आप एक साल या दो साल का पैक यहाँ पर ऑप्ट करें क्योंकि आपको फाइनेंशियली बहुत सही पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक महीने का पैक ऑप्ट करते हैं और आप विपिन कोड यहाँ पर अप्लाई करते हैं देन यू विल बी गेटिंग फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज इट मीन्स दैट यू हैव टू पे द कोर्स फी ऑफ फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज पर मंथ इवन आफ्टर गेटिंग टेन परसेंट डिस्काउंट लेकिन अगर आप सेम चीज दो साल के कोर्स के लिए करते हैं विपिन कोड अप्लाई करके तो आपको तेरह सौ पचास रुपए इफेक्टिव मंथली कॉस्ट देनी होगी यानी आप अपनी मंथली कॉस्ट को पांच गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द पैक सो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई बड़ा पैक उठाएं विपिन कोड लगाने से फायदा यह है कि दोस्तों आपको टेन के डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सारे नोट मिल जाएंगे विच आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स एंड आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा दैट इज गोइंग टू बी रेली रेली बेनिफिशियल फॉर यू गाइज ऑल राइट सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द कॉन्टेंट आप लोगों को पता है कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं अगर आपको शक है तो आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं आपको यू you नो know, काफी सारी चीजें दिख जाएंगी आपको डॉग्स दिख जाएंगी आपको कैट दिख जाएगी आपको जो है भैंस दिख जाएगी आपको गाय दिख जाएगी और आपको काफी सारे अदर इंसेक्ट दिख जाएंगे विच आर यू नो एनिमल्स और अगर आप देखें तो आपको खुद जैसे बाय बंधु आपका पड़ोसी आपके पड़ोसी की मम्मी और बाकी सारे भी इंडिविजुअल्स दिख जाएंगे विच आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर ऑल्सो एनिमल्स यानी कि हम सब का जो स्ट्रक्चर है और हम सब का जो फॉर्म है ये थोड़ा बहुत वेरी करता है ओके okay? लेकिन हम सब में बेसिक कैरेक्टर्स जो है काफी सेम है यानी अगर मैं बोलूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये कैरेक्टर हो गया और ये कैरेक्टर आपके इंसेक्ट में भी प्रेजेंट है ये कैरेक्टर आप में भी प्रेजेंट है यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल मकोड़ा टू अ वेरी बिग ह्यूमन बींग इट इज प्रेजेंट इन ऑल द रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स बट क्या एक इंसेक्ट का और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल एग्जैक्टली सेम होगा इसका आंसर है नहीं यानी कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम हो सकते हैं लेकिन उन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं सिमिलरली अगर आप देखें कि द प्रेजेंस ऑफ आईज तो प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आईज होती है आपके कॉकरोच के अंदर भी कॉकरोच में सिंपल आईज भी होती है और हमारे अंदर भी आंखें हैं लेकिन अगर आप एक कॉकरोच की कंपाउंड आई पकड़ के उसको डायसेक्ट करके या फिर अलग तरीके से देखने की कोशिश करें और हमारी आंख के अगर विजनरी मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स को अगर आप देखने की कोशिश करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा ओके सो ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ सो इन चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हम लोगों ने देखा था दैट 1.7 पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन स्पीसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ यानी सत्रह से अठारह लाख स्पीसीज जो है आज तक आइडेंटिफाई की जा चुकी है अगर इनको आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हो दैट इज गोइंग टू बी योर प्लांट्स एंड योर एनिमल्स तो इनका बायफर्केशन कैसा होता है प्लांट की आपकी 0.5 मिलियन के आसपास स्पीसीज होती है और ये जो आपका एनिमल है यहाँ पर इसकी 1.2 मिलियन यानी 12 लाख के आसपास स्पीसीज होती हैं यानी एक मिलियन से भी ज्यादा स्पीसीज होती हैं आपके एनिमल्स की ऑन दिस अर्थ और इनका क्लासिफिकेशन बहुत असेंशियल होता है बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आप इन्हें क्लासीफाई नहीं कर रहे हो इन टू कैटेगरी तो आप इन्हें कभी भी स्टडी नहीं कर पाओगे कभी भी नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज बारह लाख चीजों को पढ़ना इज नॉट दैट इजी सो यू नीड टू यू नो कन्वर्ट दम इन टू कन्वीनियंट कैटेगरीज कि हाँ चलो कुछ एनिमल्स आपने पॉरीफेरा में डाल दिए कुछ सीलन ट्रेटा में डाल दिए कुछ टीनोफोरा में डाल दिए ओके कुछ प्लेटी हेलमिंथस में डाल दिए कुछ एस्केल मिंथस में डाल दिए कुछ एनालिट्स में डाल दिए कुछ इंसेक्ट्स में डाल दिए कुछ मॉलस्क में डाल दिए कुछ
इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल अगर आप अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है अगर आप खुद को कंपेयर करोगे एक इंसेक्ट से ऑब्वियसली यू विल फाइंड अलॉट ऑफ यू नो चेंजेस अलॉट ऑफ वेरिएशन अगर आप खुद को कंपेयर करोगे विद एन एलिफेंट तो भी आपको काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस मिलेंगे लेकिन इन सब के फंडामेंटल एस्पेक्ट या फिर फंडामेंटल फीचर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं ओके okay? जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल अब सेल की प्रेजेंस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो आप सेल को पढ़ सकते हो कि किसका सेल कैसा है लेकिन अभी भी अगर आप एनिमल्स में देखोगे तो अलग अलग तरीके के आपको सेल्स मिल सकते हैं कोई आपका बहुत डेवलप होगा कोई आपका थोड़ा कम डेवलप्ड होगा और इनमें ऑर्गेनिल्स का नंबर भी डिपेंड कर सकता है जैसे कि अगर एक आप बर्ड की बात करो तो उसकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं जो उसे उड़ने में मदद करती हैं उन फ्लाइट मसल्स में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा या फिर कोई ऐसा पार्ट जो कि पूरी जिंदगी रेस्ट पे रहता है देन ऑब्वियसली आपके एक्टिव पार्ट में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा सो so, ऑर्गेनिल्स का लेवल भी सफल करता रहता है बॉडी सिमेट्री ये कैरेक्टर है अब इसमें ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं ए सीमेट्रिक जो सीमेट्रिक को फॉलो ना करते हो बायोलेट्रली सीमेट्रिकल जो दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हो या रेडियली सिमेट्रिकल जो दो से ज्यादा हिस्सों में यानी एक ऐसा प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है वो इनको हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड कर दे ओके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द कमिंग वीडियोस नेचर ऑफ सिलोम कि क्या उनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है अगर है तो कैसी है ओके पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है अगर है तो कैसा है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है सर्कुलेटरी सिस्टम अगर है तो कैसा है ओपन है या क्लोज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो कैसा है क्या दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम एनिमल में है या फिर अलग अलग एनिमल में है ये सारे जो आपके फीचर्स हैं ये बनाते हैं दोस्तों आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी ये जो कैरेक्टर्स अभी हमने पढ़े हैं यहां पर इन कैरेक्टर्स के नाम पे हम लोग जो है एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिविजन हम लोग उन कैटेगरीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम पूरी किंगडम को एक सॉर्टेड वे में समझ पाए so the basis of classification is quite important to understand anything in detail. so दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो इंट्रोडक्शन ही था ज्यादा कुछ इसमें था नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर यू नो चैनल और अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच चुके हैं देन प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के कोड का यूज करें एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है सो so आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज लॉर्ड्स ऑफ लव एंड आई कैच इन द नेक्स्ट वीडियो